Drejt për së drejti, si që do të shtu, një themi më brëma nga klinika 24 dhe në këtu flasim për shëndetin. Në qëndë shëndeti gruas, por jo, do të thosha i qiftit, se janë probleme që preokupojnë në jo vëtëm qiftin, ma dje, por të gjithë familjen. Vështirësia e të konceptuarit një fmi e naturalisht, një term që për fatkeq për të gjojtë shpesh kohët e fundit. Shkaktarët, qëfar kanë ndryshuar me ne, por në bitë gjitha si të rrim të kemi një bebe, kjo është dhe suksesi punës do të shë ajo vetëm të mjekve, po për pjekjeve të nënës, babajt dhe të gjithë familjes, dhe unë sot jam me mjek të spitalit Hygea, të lutëm doktoresho Tilja Dekovi, opse të regjinekologe, mirë se erdhe. Mërë mërësi, falem derit për shtesën. Shëndeti femërës në bitë gjitha, por specialiste për bashkë me doktor me embriologun, Marcela Gjia, mirë se erdhe. Jeni pjesë e ekipit dhe specialist të fertilizimit in vitro. Kështu quhet të mam të mam në spitalin Hygea në Tiran. E pash, një qëndër e kompletuar, aqë më te për që atë ditë mbushë dhe mbushë dhe me fmi. Ato frutet e suksesit të punës tuaj do tosha. Ndjekim pak që bëhet ke qëndra edhe këthemi të fillojnë bisejnë. Pamit e fundit ishen dhe me doktor Cirgotin, i cili në pa mundësi për të ardhur, këtu do nga bashkojt me një intervist të gjatë më vonë. Kemi folur dhe ju shpesh më shumë se unë hasë një qifte me probleme. Pse kohë të fundit të themi probleme shumë me infertilitetin? Që ka ndryshuar? Praktikisht nuk është se është një problem që ka dalë rrishtas, po ta një flitet gjithmonë e më shumë. Dhe këto emisione që ne bëjmë janë, efektin e tyre kërësore kanë një informimin e pacientëve. Nuk është më infertiliteti një tabu që nuk duhet folur, që duhet folur vetë me qiftin dhe me doktorit dhe me asë një tjetër. Nëse mund ndimoj dhe kohët e fundit ka dalë dhe libri i Michelle Obama, ku ajo bëri dhe nëzjerje në lajmi që dy vajzat e saj kanë në përmjet fekundimit in vitro. Dhe ditën e fundit pacientët ta me i shëndrisë në sytë kur thoshte që e të gjua që dhe Michelle Obama i ka bërë fëmijët me fekondimin in vitro. Dhe kjo si të thushë i jepë siguri, kam bit 8 milion bebe të lindur ata shmë në bot nga fekondimin in vitro. Kur kisha për asyqë problemet në base shkon mundja dhe të kë femrat në karierë, rritja e moshës martesës, të gjitha këto, me gjitha të ju jeni mjek, doktor Risha? Kjo besoj ka të bëj me avancimin e moshës, ne kemi dhe një si të thuash paksim të numërit të vezve, leta themi këshu me fjallë të thjeshta që të nga kuptojnë. Të gjithë, ashtu. Të gjithë. Kemi dhe një paksim të numërit të vezve. Zakonisht, paksimi numërit të vezve lidhe dhe me prekje të cilësi së vezës. Dhe ne, kur arrim një shtatë zanin, në përmjet metoda velaporatorike, si që është fertilizimi në vitro, duham që liza sa më cilësore, në mënyrë që shanset e suksesit të inë sa më të larta. Për këtë arsye, sigurisht dhe shanset e suksesit të fertilizimit in vitro, për vesh dhe shumë faktorve tjerë që do t'i përmëndim, lidhen në ratë parë me moshën e gruas. Pra letë themi, se ndoshta është pak e pak uptushme, pavarësish se qifti mund të vi në procedur për një faktor mashku, do të thot është mashku dhe e që e ka problemin dhe nuk lejo në arritje një një shtadzanje naturale, ose konceptimi spontan, si e quajmë ne. Kur shkon në fertilizimin vitro, me rol shumë të rëndësishëm, cilësia e vezës së gruas. Sepse dhe firma ka një mosh biologike, të themi, ju thoni zakonisht të themi 26, ta për jam ka bim. Ne mendojmë që në fertilizimin in vitro, thyërja, le ta themi këshu në thojza, është në moshën 35 vjeqë. Dhe më thënë, shanset e suksesit... Ju kisha mosh biologike për... Mosha me biologike për të kryuar një shkazani naturalisht. Ajo është, nërsa sej për këtë fertilizimit in vitro, ne mendojmë që kjo pika e thyrje si të sush në ulljen përqinjës e suksesit për mes, për që durës është pikërish në moshën 35 vjeqë të gruas. Pra nëse ke një vit i martuar, të themi i martuar me idejnë që të në tonë, të kesh një fëmi naturalisht dhe je dikute 30 
e pak vjeq duhet të nëzitoshë sepse pas ka dhe një kufi apo jo? Po, pikërisht këtë do të ndaja edhe pse i përket sepse është dëgjuar gjithmonë dhe gjithmonë thuhet një vit, një vit tentativa nuk arrihet Tanzania atëherë duke të kërkuar ndihma e specialistit në fertilitetit. Un do thosha që kjo vlen për gra 9-35 vjeç. Mm. Për gra mbi 35 vjeç pas 6 muajve duhet të kërkuar ndihma e specialistit. Shqetohen që dhe mosha patjetër Karol, dhe themi, jemi të detyru, arët t'i ndajmë në shkaktare dhe doktor Marseli e ka shkruaj të rukë të slajt në fakt me përçindje. Do... Praktikisht këto janë përçindje për trojaj. Nuk të theme, dhe embriologut, i, i thua doktoro, jam mirë me doktor, doktor embriologut. Doktor, e përgjithme, në shkruaj përgjithme, në shkruaj përgjithme, në Ideja është që këto janë përçindje për trojaj të shkaqeve të infertilitetit. Ajo që është për të Shumë vite më përparën e kemi asur që edhe pak së fundmi është që shumë qifte i drejtojnë dhe shumë familjarët e lëmë fajnë femërës. Kjo është përshkak të edhe të një shoqërije patriarkale që ne kemi pasur, me gjitha të kjo në vite dhe fundin ka ndryshuar shumë. A jo, unë të thosha të krejtë kundër të në atë që ne shojmë. Ne shojmë një problem mashkullor të këmeshkujt shqiptar, shumë herë më të lartëse të femëra dhe shumë herë më të lartëse në Në thënë, jemi multinacional, si në thënë, dhe kemi mundësit të bëjmë krasime dhe me vëndet e tjera, dhe shojmë që problemet mashkullore janë me rëndësit madhe, dhe problemet mashkullore është e vështirë të zgjiden me i lache. Këtu do vija theksin, sepse shojmë shumë me shkujt të cilët, ose qifte, unë nuk do doja t'i ndaja, që bredhin nga një doktor të tjetri me vite e vite tërë dhe si përfundim, kur duhet, dërko që fekondimin vitru është e vetë mja zgjidhje për ta, kur vind të Fakti për të bërë fekondimin in vitro janë të lodhur edhe të raskapitur. Shur që do vija një kujtes dhe do gjeja shkas emisionin tuaj të bëja një tiri që nuk është turp të bëjt një spronogram. Do bëja një ndërryrje të vogël në qofse faktori mashkull, dhe më thënë duke pritur shumë vite arritje një shtadzanie spontane, e cila nuk arrijet për shkak të probleme me spermon, kalojnë dhe vitet për gruan dhe kur vin për të bërë fertilizimin in vitro, tani kemi dhe faktorin mosh të gruas dhe kjo nga bënë që të ullen të dyja dhe kjo nga bënë që të ullen shanset e suksesit pra nëse identifikohet në koha jo që tha doktor Marseli një faktor mashkull sa më par duhet shkuar në fertilizimin vitro sepse mundësit për një shtatë zanim spontane janë thua e se zero ne i dim këto shifra kështu që sa më regruaja a që më të mëdha shanset e suksesit edhe në rastin folo më 20% shka që të femrore për mëndim disa patologi Këtu që të kemi... Shka që të femërore dhe shka ku kërësor për cilën si tush është shpikur in vitro, e, le të themi këshu është faktori të barë. Dhe më thënë, herën e parë është bërë në vitin 78 kërë bërë që pati 20 vjetorin tani Baby Jane, ishte për faktor të barë. Do thot, gruaja duke pasur tuba të blokuar, nuk ka mundësi për bashkim të vezës me spermatozoidit. Dhe kjo njëhet në faktë në popullar. Dhe kjo njëhet, nërko që teknika tjetër, që do asërojnë doktor Marseli më mirë, që është X-i, dhe më thënë futja e spermatozoidit brënda në vezë, disa vite më vonë filloj të aplikohet, si teknik që mbuloj pas taj dhe shkaktarin mashkull, ose atë që një quaj male factor. Edhe problemin e... Nëse mundëm të shkojnë një gjithka të fundit, të shkaqit e pashpjegushme që është pikurishtë, 10%, që është me qudishme, dhe shumë qifte ka që vinë, në dalin gjitha ekzaminimet që kanë bëjnë me kontrolin e fertilitetit, në dalin gjitha në regull, ndërkoj që shtazania ka vite e vite që provojnë mardhenit pa mbrojtura dhe nuk vjenë, si shpjegojt. Do thosha që kjo shkaqit pashpjegushme ngellet në ekzaminimet para prake, në momentin që ne kryen fertilizimin in vitro, ne e gjejmë problemin se kur është. Do të thot, fertilizimin in vitro përve se është terapeutik, që përpichet të zgjidhi problemin, është dhe diagnostik, që e gjemë se ku është problemi. Nëse do pas taj të keshe dhe shtatë zanit të tjera. Me gjitha të jo, këthe u pak edhe atje ku ishe, me gjitha të është mirë të asë që arrojmë të, sepse sa ere kam trajtuar këtë qështje, ka pasur mesaje ku gjithmonë thoshin, mesajet flistin për një faktor emocional të themi, edhe nuk e di sa mund të hyjt e shkaktarët apo shtjesht një nëzitës që nuk është i provuar akoma. Ka më shtypi që nga ngellet në një qështje do në thënë e pa provuar shkencerisht. E pa provuar shkencerisht. Pra, oke, të asë qaronim këtë dhe shkaqet e pashpjegushme dhe shkaqet nga të dy partneret, oke, i përmondëm paka shumë këtë. Tani kalojmë dhe slajdi tjetër. Duke larguar edhe shumë më shumë tabut, me gjitha të ju thoni që vinë, qifte tani vinë edhe së bashku, sepse dikur edhe 
vin te femra vete me nu e di tani ian caluar că me zita te un curare ne se duhet te flase di cuș cioftă de me cu riza po dugaruat ora anonimatin publicist e can shum problem te tregoin ce can arritur ni stadzani e vertet sepse të induktuar. Në këtë rast, të zakonisht është ajo që si thuash cilësia e qelizave të spermën, spermatozoidve, lidhet thjesht me cilësin e tyre dhe nuk është në të regon do një si të thuash anomali të funksionit seksual apo diçka tjetër. Kështu që kjo është një arsyt që mund të përbënte si tabu të themi, që njërzit e besoni si të ti. Dhe tjetëra ishte zakonshmja që një hasim është që ashtë normal një fmi që lind dhe kriohet, si tu ashtë në përmjet fertilizimit in vitro. Ju këto pyetje i digjoni, e? Të përdit. Dhe sigurisht që janë bërë studime të gjëra dhe dherë më tani të pakten, nuk janë arritur konkluzione që fmi të lindur në përmjet fertilizimit in vitro të kenë probleme apo anomalirë, ale të themi, krahasuar me fmi që janë arritur përmjet shtazanive spontane. Me gjitha të përveç kësaj, ajo ideja që ka diçka që nuk shkon, të mund është aji problemi më i madhë, që ne nuk kemi arritur dhe në base duen vite dhe duhet pak më shumë kulturë. Kjo është një smundje si gjitha smundjet e tjera. Dhe nuk është turt të kesh diabet, nuk është turt të kesh hipertension. Një smundje kronike? Kjo është një smundje si gjitha smundjet e tjera. Dhe përsa kon ne arrim të flasim për infertilitetin, në mënë si një smundje e cila nuk zgjidhet nga pacient i këtjeti smur, nuk zgjidhet pacient i këtjeti këtë diabet. E njëta gjë është dhe me infertilitetin, nuk zgjith qiftit këtë infertilitet, është nga hali dhe në fekundimin vitës... Të shpresojmë, më të shpresojmë se me kalimin e viteve do arim të akalojme dhe këtu. Marinos Cirigoti, mjeku shumë interesant, ishte dhe doktori dhe biseda që bëmë me të, duat dhe ndjekim bashkë dhe këthemi komentojmë. Kom 24 vjetë mërtes, edhe nuk kom është problemi, alaj, alaj, zotë i më fjerë, fuqia më ratishëm, nuk kom është problemi për një periodë kohë e dhejtë vjeqare. Kom mërtë, kom lëvisë më tirane, më prizë rejnë, shumë, shumë spitali, private, shtetrore, s'ka më arritë rezultatë. Ka 6 vjetë, nisëm të ki gejë. Me shpresën e madhe që nësë e dhe të më dhuroj e fmi. Jëmë të retu profesorë Ciri Gotësit, me stafin e vetë, Atilës, Mërselit e gjithme, Silvit e Mariana e shumë dhe shumë që ajo stafin. Më kam prit në mënirë të shkëllqirë. Jo se spital privat, po ma shumë, ma shumë se shtetërorë. Vlera ishte e madhe, mundësit e mija ishim di invalid me bjellë. Po në mosë e kishtë sa probleme që në ekologike, duhet e me krimi operacion, vonin në dëririon, edhe nuk ngeli gërështë të zonë rrëtë në parë. Bi rrëtë në ditë, ngeli shtë të zonë, po më dërshtoj, më strëmë muash. Ura skapitëm, u lodhëm, u mërzitëm, si gjithë prindri, normal. Në datë nga jetë aprindi imë, babaj, vlaj vogël, më në zito të shkërshet e njerë ki i geja, sepse do t'i mulje u shpenzimet e të më dimoj une, se jenë kosto më doja me vjerë. Erda këtu, profesor Ciri Godis me stafin me Atilje me Marcelën, erda i mërzitur, bënë procedurat miksore, që për mu ndijet shpërblimin, kuptohet shpërblimin, ku është e si është, Jëmë njëri u më i lumëtur në botë, sepse më ka do në di engjoj edhe së di si të falimderoj, nuk ka fjallë, nuk ka fjallë që të falimderoj këtë. Kjo është knecia më e modhe që më një më rilinë me fjallë. Gjithë ato njërës që e vujnë problemin tim. Se me modhe me djerës, arrije që s'ka. Se nuk është që s'ka paraja, shpërblimin është fëmija është pasuria më e modhe. A couple is um, actually should be used as an example. What we can do these days 
Historia e këti qifti është një dëshmi se qëfar mund të bëjmë sot për të realizuar ëndrën e shumë qifteve për të bërë prinder. Rasti këti qifti është një rast që nuk hynë në rastet tona rutin. Kjo për faktin që kishim të bëni me një qift të cilët kishin kufizime fizike. Kufizime këto që bënin që si procedura mjekësore të ishte më e vështirë, Si për arritin e 7 zënis, ashtu edhe për ta quar atë dheri në fund, trejtimi sukses shëmi këti qifti që u kurorzua më ardhe në jetë të dy ëngjive, djal dhe vajz, është një arritje nga ana mjekësore dhe nga ana njërzore, është një shpres më shumë për të gjitha ta qifte që akoma nuk e kanë realizuar ëndrën e tyre, pra me teknologjin dhe metodat që ne aplikojmë gjithë shka është të mundur. Doktor Ciri Goti, Fertilizimi in vitro është një proces sa mjekësor, aq edhe psikologjik. Qëfar mund të na thoni më shumë bi këta? është shumë e vërtej që fertilizimi in vitro, si që thoni ju këtu në Shqipëri, ka dy aspekte. Pra pjesë psikologjike, ose më mirë them pjesë njërzore që është dëshira një qifti për të bërë prinder, dhe pjesën mjekësore që është trajtimi që ne ofrojmë për qiftet. Dhe pikërish nëse duham të kemi rezultate, është dhe tyra jon që të jemi sa më pram pacientëve tanë për të kuptuar më mirë problemet e tyre, duke i mbështetur, duke hargjuar kod cilësore me ta. Pra të mos i shojmë ata thirë si numra, por duke bashketuar me problemet e tyre, sepse qëlimi ju një vetëm duhet të jetë arrite e suksesit dhe kjo është një rrug që duhet të bëjmë bashkë, ne si mjekë bashkë me qiftin. Koa që ne shpenzojmë për shdo qift, është një koa e shpenzuar mirë. Janë pikërish ditët kur ti meresh me rastin e ndo një qifti që ka shumë probleme, që bëjnë ditët e tua si mjekë më të bukura, sepse janë pikërish të këto qaset të cilët ka nevoj për ekspertis të lartë mjekësore, për mjek me eksperiencë dhe profesionistë të fushës, laborator me teknologji bashkohore dhe mbi të gjitha një vend të sigur për të kryer trajtimin, si që është edhe klinika jonë që është pjesë një spitali si spital Higea, pra vetëm në këtë mënyrë shansët për të arritu rezultatin e dëshiruar janë shumë të larta. Sa vite keni që jeni pjesë e klinikës të fertilitetit Higea? Yes, indeed, over the last six years, we are very pleased to... Unë kam qënë pjesë e kësaj klinike që në momentin e parë të hapjes e kësaj klinike. 6 vite më parë, në vitin 2012, dhe gjatë këtyre viteve, në si staf, jemi shumë të lumëtur që kemi ndimuar shumë e shumë qifte që të realizojnë ëndrën e tyre të prinderimit. Ajo që duhet të nëmvizoj është që ne jemi një staf mjekësh me shumë vite eksperiencë, më shumë se 25 vite eksperiencë, dhe jemi mjekë specialistë të trajnuar në Amerikë dhe Anglië, dhe tashmë ofrojmë shërbimin tonë në Greqi dhe këtu në klinikën e fertilitetit Hygea. Procedura e fertilizimit in vitro në filimit e saj ka patur një përqindje shtazanje shumë të ullet dhe këtu mund të përmendim Louis Brown, fëmije në partë të lindur me IFV në 25 korik 1978, por tashmë pas 20 viteve eksperiencë në fushën e fertilizimit in vitro, mund të themi që kemi përparuar shumë dhe kjo jo vetëm nga pikpamja një urive që nësi mje kemi përvecuar gjë gjithë këtyre viteve eksperiencë, por edhe nga pikpamja përparimit të mathë të teknologjisë në këtë fush. Këtu mund të themi që suksesi i fertilizimit in vitro është kryesisht sa i mbështetjes dhe punës që bëhet në laboratorin embryologjik, pra zemra e kësaj procedur është pikërish laboratori, aty ku formohet embryoni, dhe këtu mund të them që laboratori unë është edhe pika jonë më e fort dhe qelë si suksesit, por përveç teknologjisë që duhet të disponoj një laborator, e rëndësishme është edhe trajnimi her pas heri stafit dhe certifikimi cilësis dhe i standarteve të laboratorit nga organizata ndërkomtare, pra për të patur sukses kryesoria dhe shërbime që ofron laboratori embiologik, sa e teknologjis dhe aparaturave që duhet të jenë bashkohore dhe të fjallës e fundit të shkencës, dhe kur kjo teknologjin dërthuret më teme kushtet optimalit të trajtimit dhe me profesionalizmin dhe eksperiencen e stafit miksor, ju siguroj që përqindje e shtatë zënive do të jetë shumë e lartë. Puna ime si mjekër që të ofroj trajtim të personalizuar për shdo pacient, dhe kjo bëhe duke u bazuar në moshën, analizat hormonale, egzaminimet ekografike, pra është një proces i tërë që bënd të mundur që shdo qift të marrë trajtim individual dhe të personalizuar, bazuar në problematikat e gjithë se cilit për tyre. Shpesh ndodhë që pacientet të cilet ka ndoshtuar në klinikat e tjera të më pyesin, si ka mundësi që arritëm të kemi sukses në klinikën tuaj, për gjithë gjithë është të thjeshtë, kujdesi që ne të regojmë dajë detajeve. Kjo vlenë për shdo gjë që ju bëni në jetë, pra nësë doni që të bëni diçka që t'ju diferencoj nga të tjerë dhe të keni sukses, ju duhe që t'i kushtoni rëndësi dhe të meni parasy shdo detaj. Kjo nga pikpamja një mjeku, infertiliteti, është që t'i kushtoj rëndësi shdo detaj, jo vetëm historisë mjekësore të një qifti, por edhe asaj jo mjekësore, pra gjithë shka që lidhet me rutinën e tyre ditore të cilat më ndimojnë mua që të përsaktoj qartë trajtimin, protokollin mjekësor që duhet të ndjekë, mjekimit të cilat për shdo qift përsaktoj në mënyrë individualet të personalizuar.
we make the difference. Also here in Albania, not only in Athens, but also here in Albania. Dr. Cirigoti, what message do you have to give to the chieftain that you can help you in this situation and you can help you in this situation? There is always hope. This is the message. Um, in Greece, we have an expression that... Um, Mesajji im për këto qifte është që ka gjithmon shpres. Për ta arritur në shtatë zëni, nuk është edhe aqe let dhe këtu kam parasysh një sërë faktorë shtë cilët ndikojnë të tila si faktor fizik, problemet të shëndetit, riprodhue, shtë cilët nuk janë të favorshme për një shtatë zëni, por në ditët e sot me mjekësia ofron trajtime për të gjithë. Pa barësish problemeve që mund të hasën si përshemull vez jo cilësora për mungeza e vezve, apo cilësia dhe mungeza e spermës, dhe këtu duat të nënvizoj faktin që në Shqipëri hasim shumë raste të meshkujve me azospermi, pra mungeza e spermatozoideve në spermë, një fenomen shumë i përhapur kjo në Shqipëri, dhe që ndosha duat të kuptojmë se nga gjeneron një problemi tjilë, vetëm në klinikën tonë mund të themi se në 10% të qifteve që kemi trajtuar, kemi hasur problemin e azospermis të mashkulli, ndërko si pas statistikave botrore, kjo përqindje nuk e te kalon një dhe i në 2%, dhe kjo të rekon se Shqipëria ka një përqindje shumë të lartë të meshkujve azospermik. Por gjithësësi, edhe për këta persona, apo edhe për ato gratë të cilat si që përmënda edhe më lartë, nuk kanë vez cilësore, apo nuk kanë fare vez, apo janë në premen Zime dhe njëherë për këto qifte është vazhdoni të provoni dhe mbejtë të gjitha, zidni strukturën dhe mjekët profesionist dhe besoni një trajtimi tuaj, personave apo stafit mikësor që ju besoni. Ditë shka tjetër që doja të diskutoja me ju është në lidhje me nënat single të cilat duan të bëjnë nëna. Normal që ka edhe rastet të tila dhe këtu duat ju përmend eksperiencen tonë në Greqi ku aktualisht ne kemi rreth 5 dheri në 10 raste në vitë që i trajtojmë në klinikën tonë në Athinë. Gjithësësi një fenomeni tilë shpigot me faktin që janë të shumë të femrat, sot që jepen shumë pas karjeres dhe si rridhoj e shtynë kohën e mëmësis dhe si rridhoj kësaj, Në momenti që paracitën të ne përndim, në të shumë të në rasteve, është shumë vonë, sepse ose vezët e tyre nuk janë më cilësore, ose më keqa koma që nuk kanë vezë fare, duke që nëse moshar i prodhue se ka kohën e vetë dhe që duhet respektuar. Por fakti që paracitën vonë nuk në ndodhë vetëm në rastin e nënave beqare, por edhe në rastin e qifteve, pra ndaj edhe mesajjim për të gjitha gratë, është që të ndërgjeson në lidhje me këtë tem, sepse shdo vit që kalon, u laftësin e tyre riproduese, dhe sidomos pas moshës 35 vjetë, aftësia riproduese e tyre u letë ndjeshëm. Nga mosha 35 dhe i në 38 vjeqë, gratë kanë përsëri shanset të mire për 7 zëni, ndërko që pas moshës 22 vjeqë, shanset janë shumë të vogla. Pra ndaj mesajë ju në për gratë është që të mendojnë për mëmësi në moshtë të re, pra të herë kërë edhe shanset e tyre për shtatë zënia në të ljarta dhe vezet janë cilësore. Pra në rase për arsye karriere apo edhe për arsye situate shëndetsore të caktuar, ato duan që të shty në kohë shtatë zënin, më njëra më e mirë është që ato të ngrinë dhe më pas të luen vezet e tyre për t'i përdoru në një kohë të dytë, atë herë kërë dhe të jenë edhe gati për t'u bërë nëna. Pra nja e bebeve e zbukroj e atë ditë edhe doktor Cirgoti që jep të merë të me fmit shumë emocionuse, po nuk është e thënë t'jenë që të mombi njakë, se... Ja, ja, pa mërësisht jo. është shumë e bukur me thënë drejtën dhe doja një mendim të shkonte dhe për qiftin, i cili po flisin për tabut, duke i ka thyrë gjitha tabut, duke dalë dhe duke thënë shumë në tyre dhe duke qënë si shpres për gjithë qiftet e tjera cilët kërkojnë shtatë zëni. Do thosha që ajo që tha doktor Cirigotis në kronikën që ju sa po dhatë shumë e rëndësishme, në qifti nuk duhet të mbi shpres. Jo gjitha rastet janë të tilat sukseshme. Kemi dhe rastet cilat ne nuk ja dalim dhëtë. Në qifti, kur them ne, ne dhe qifti, se jemi në një kra. A të dha shërë për pjekit e përbashtë? Nuk ja dalim dhëtë. Gjithë se si nuk duhet të mbur asë njërë shpresa. Êshtë të rëndësishme të thuet që fekondimi in vitro, ka ardhë u gjithmonën për mirësim, përqinjet e flitet për përqinjet e suksesit, dhe përqinjet e suksesit nga filimet aplikimit të teknikës, dheri sot janë rritur nga gati tre fish, dhe kjo është shumë rëndësishme. 
individualizimi, protokolleve. Ato do ndalim e veçan, sepse më pëlqeu që edhe doktori e theksoj që trajtimi personalizuar, në fakt e dëgjoj për gjdo patologjia, trajtimi personalizuar rrit për qindje të suksesit. Do të them në anglish, po do të them dhe në Shqip, IVF lajës in details, do të thot që suksesi i fertilizimit in vitro që ndron të këtë detaje. Sa do të parëndësishme të duken për momentin, ka të bëj pikërisht sinkronizimi i këtyre detajeve i punës laboratori që si që përmëndi doktor Cirigoti është më rëndësishme e le themi dhe paralelisht individualizimi i protokolleve të stimulimit nuk mund të përdore të të gjitha grat i njëti protokoll nuk do një grua 26 vjeç dhe me i model të saktuar vezore ato që do një grua 35 vjeç dhe me i model tjetër vezore pse ka rëndësi kjo? sepse duke për saktuar protokollin që do ndjekim për të rritur vezet, për të rritur në marjen e vezve duke ndjekur analizat laboratorike dhe një kosisht ekografit që sigurisht do të shikoj një mjek që ka eksperiencë në këtë fush ne arrim të sinkronizojmë t'i afrojmë i sa më shumë perfekcionit sepse arritja një shtazan një spontane qëfar është fund fundit është një perfekcion dhe sigurisht që ka filluar me përqindje shumë më tullë asi që tha doktor Marseli por gjithmonë në më shumë përqindje t'janë gjithmonë në më të larta dhe sa më shumë të sinkronizohet puna e laboratorit me punën e stimulimi të rritje zvezve dhe sigurisht realizimi teknik të procedurave ku hynë procedura e marje zvezve të lajoj dhe ndosë të embrioneve të gjitha to detaje që është historiku i të gjitha to në fund të fundit janë pjesë e suksesit sepse dhe mitra do kohën e vetë kur do vendoset e mbrioni. Dhe endometri ka një dritare, është ta që vogëla jo dritare, sa duhet jeshë sa më afer asaj për të arritur shtatë zani. Pak publicitet, kemi akoma shumë për të thënë pjesën e dy. Vashdojmë të jemi drejtë përse drejtë, i kam krajsi, jemi një pjesë e ekipit të qëndrës fertilizimit të spitalit Jugea dhe biseta ishte shumë interesant dhe më pëlqyën detaje që dhamë për të arritur suksesin rolin e laboratorit, rolin e historiku të qiftit, por si të mos ardhje në kohë, koha ishte shumë e rëndësishme për të bërë një përmbledhje të qka thamë në pjesën e parë, dhe ta nisim nga fidhimit, themi, një qift të problemit të fertilitetit, ka disa testet të caktuara, jo për ta shtiluar të gjithëm, për të dhëmë disa pika. Testi parë duhet të fillohet analizimi i faktorit mashku, ajo që një quajmë spermogram, për arsye se teknikisht është si procedur kretë e letë, ledzimi bëhet shumë shpejt e bënë embryologu, i cili sigurisht nuk mund të ledzoj kush do një spermogram, si që ledzoj një embryologu. Nuk mund të ledzoj një spermogram, njëri që nuk meret me procesin e fertilizimit, njësoj si që ledzoj një embryolog. Sëpse janë disa kritere të cilat embryologu i has, i mson dhe i kryon me eksperiencë në punën e përdiqme. Pasi analizohet faktori mashkull, në qoftë të se ekografikisht, një kemi konstatuar një anatomi normale të gruas, qka do thotë mitër normale, pa patologi, pra pa probleme, të themi perde mitre, apo mioma, apo polipe, dhe vezore normale, do thotë potencial vezorial në përputhje me moshën, jo për masat e vezore, se e mund të ketë vezore në për masa mesatare dhe të ketë një folikul. Kjo nuk është potencial normal, sa i për ketë moshës. Kjo është potencial i reduktuar, dhe kur një syj stërvituret kap këtë në eko, përkon egzaminimi laboratorik për katës, që quet antimullerian hormon, i cili teston gjëndjen e vezoreve në atë moment të gruas, sepse një 35 vjeq mund të jesi 25 vjeqë, dhe një 35 mund tjetë si 25. Modeli vezorial ashtu lind, nuk ndryshon. është si tur si në gjyra syve. I ke kaf ose ke blu. Karakteristika. Po, ma si kemi përcaktu ekografikisht një anatomi normale dhe një struktur normale vezoriale, pas taj dhe kemi parë dhe spermogramën, në qofë se spermogramën në del brënda kufive të normës, që ka do thot një spermogram që lejon arritje një shtatë zanje spontane, atëherë bëta ju që quet grafia e tubave, ose histeros alpingografia për kontrolur tuba. Ka dhe raste pasaj që përmundi pak doktor Marseli kur tha që fertilizimin në vitro është dhe diagnoz që ke sperma në dukje normale dhe në këto raste në vitë të nëtojmë ato që quet fertilizimi klasik. Pra i lëmë të bashkohen vetë veza me sperma. Dhe ka raste që pavarësisht se numra dhe shifra duke normal nuk bashkohen. Pra kjo sperma ka bështirësit të fertilizoj vezën pavarësisht numrave normal në dukje. 
dhe kriterive normale që i plotson si që duhet. Kështu që duhet parë mindis reshtave me holësi? Janë, ja, ja. këto gjërë. Nëse, uh -huh. shtojnë dhe një, një, një mesaj që duhet për cilët, me ndojë që jo të gjdo të qift i cili ka vështirësi në arritën shtatë zanive, e vetë me zhidhe shfekundimi in vitro. Ka raste që me pak mjekim, ka raste me një ndërhyrje për të regullu anatomine mitres, ka raste për një ndërhyrje të vogël, për një regullim të kushteve të caktuarat të cilat me pak ndim nga mjekët mund të arrijet shtë të zanje spontane. Ska nevoj të themi që direkt arrijet të kë... Po, sa koj duhet një femre për të arritur procedurën e marjes së vezve dhe vendosjes e embrionit në mitë? Le të themi të marim një mesatar, kjo varet dhe nga protokolli që ndjek, sepse ka long protokoll, ka short protokoll, ka map protokoll, por mesatarish le të themi tre javë bashkë me vendosjen e embrionit, bashkë me stimulimin, bashkë me le të themi në gjuën e thjeshtë vendosjen në qëtësit vezoreve, sepse në fertilizimin in vitro jemi ne që e marim kontrolin e vezoreve atë muaj sepse duham të rrisim vezët, aqë sa që ka potencialin e e grua. Pra të jënë vezët e mua i të asaj grua në në efektin e hormoneve që merë në trajtën e ilaqeve stimuluse. Ecim, Matej, të themi tre javë, ishte për të folur një mesatare, ose në fakt është një pjesë shumë e rëndësishme. Absolutisht është shumë e rëndësishme, ka të bëj pikërisht me atë sinkronizimin që tha shumë, sigurisht që kur shkojmë në fertilizim in vitro, duham një numër të knajshëm vezës, sepse jo të gjitha vezët e gruas janë cilësore, duham ca vezë cilësore që të arrim të kryojmë ca embryonet cilësore, në favor të rritje së shanseve të suksesit, por nuk duham dhe shumë vezë që gruaja të ndihet keqë, që të kryojmë parametra hormonal, jo të knajshëm, Pse? Sepse ato ndikojnë atë që ne quajmë në thoj za djegje endometrit ose pjesës brëndshme të mitrës, që nuk lejon implantimin. Pra si të sush, ne kryum një embryon të mirë, po ku do implantohet? Ku do vendoset të embryon? Pra është ajo, detajet, sinkroni, mes laboratorit, mes stimulimit që nështë a shumë njërës, nështë a si japin rëndësin e duar, por në fakt të gjitha këto që nga vlerësimi qiftit në momentin e parë, tek stimulimi, tek procedurat laboratorike dhe të realizimi teknik ku futet marja vezve dhe vendosja embryoneve, janë njështë zakonisht të rëndësishme për të rritur suksesin, për qinjet e suksesit në procedurën në fertilizimit in vitro. In vitro. Do shtu e diçka, doktor? Kaloj më tutja. Doktor e shotilja është ekspertën këtë pushë. Edhe ekspertë edhe s'kjaron shumë mirë, sepse janë detaje teknike, por që gjithkush nga ne ka nevojt i dëgjoj, sepse e thamë që numri i qifteve që kërkojnë në ndim është në rritje, kështë që pa tjetër ka nevoj për informacion të detajuar, por edhe të thjeshtë që ta kuptojmë të gjithë. Jemi tuk e parë pamje nga laboratori. Kjo është guzhina. Kështë pjësa e po, pikë guzhina e fertilizimit in vitro. Më e rëndësishme, tha dhe doktor Cirigotis, që të kemi një djallë apo një vajzë. Kalojmë të ekstrajtit tjetër? Individualizimin e protokollit e thamë pas më për para, ja dhamë rëndësin e durë, me të gjitha ato të themi detaje që ka personi si pas atë nësëtiste, ne jemi të gjithë, jemi njërës për jemi të ndryshë në punë të fundit. Për fatë të keqë, jo gjithmonë, që me herën e parë të themi, ne shëllojmë të kemi një sukses. Me thënë të rejtën, doja të ndali shafë pak këtu, sepse duke që një qëndër që jemi brënda një spitalit, ma dhe një qëndër referenës, si me thënë në Shqipëri, nga mblidhen rastin nga më të vështirat, dhe kemi pasur mundësi në gjithë të vite që punojmë, të hasim me rastin nga më të vështirat. Fatë mirësish në shumicën e rasteve të me arritur të zgjidhim, po më ka raste që jo. Pse? Pse mund të dështoj një fekondimin vitro? Fekondimin vitro në shumicën e rasteve dështohen për shkak të një embryoni o cilësor, që lidhet drejt për drejt me ADN dhe me që lizat e vetë partneri, e vetë qiftit. Në dhe tila raste, shkenca ka avansuar dhe bënd të mundur diagnostikimin genetik të embryonit për para se sa e i të njitet në mitër. Do të thot, në qovë se një qift ka një fmi, jeta i ka sjellë një fmi me probleme genetike dhe do të provoj për shtazanin e dytë dhe në shtazanin e dytë do të jeti sigur që fmia të jetë në panomali genetike rekomandoj të analiza genetike e embryoneve në përmjet fekondimit in vitro në që ofse një qift ka disa fekondimit in vitro të dështuar pa një shkak të dukshum rekomandoj të analiza genetike e embryoneve
është mërët me nga gjaku, mos nga bojë, dhe si duhet pa tjetër që... Mund të ja shpjegoj shumë pjesht, bëhet fekondimi in vitro, si gjitha fekondimet in vitro tjera, embryonet formojnë laborator dhe embryoni në një ditë caktuar, mërët një qeliz, embryoni ka shumë qeliza brënda, mërët një qeliz dhe kjo qeliz përse cilin embryon qohet në laboratorin genetik, dhe përse cilin embryon e nga vjen informacioni genetik, ndërko që ditën e pest të zhvillin... A, ne bëjmë si procedur, nisim të bëjmë një loj procedur e për të arritur një rezultat genetik, e kuptoha. Dhe në varsit e rezultatit në laboratorin genetik, ne transferojmë embryonet e shëndosha, si të thush genetikisht. Dhe kjo është, është si të thush një avancimi shkencës dhe në këtë... Po, disa cikle, disa cikle... Pse? Disa cikle, përveç pre-implantation... Mosarojë mos e janë edhe... Pre-implantation... Kanë kosto emocionale, kosto financiare, janë... Ne flasim, po mbra pa këture kemi njërë. Kosto emocionale, njërëzore, të gjitha janë përfshira. Përsa i përket, kësaj që tha doktor Marseli, pre-implantation, genetic screening, ose testimi genetik i embryoneve, përveç kësaj, ne për para se të shkojmë në këtë, në qofë se nuk kemi një arsy malore, si që është përshëmë një kariotipa normal. Dhe të themi që gjdo mashku duhet je 26 XY, gjdo femër duhet je 26 XX. Në qofë se ne kemi fertilizime disa cikle të dështuara, në protokollin tonë një nërgjyra të kërësore që kërkojmë është kariotipi për qiftin. Sepse në qofë se një deletsion, apo një mozaicizëm, apo një devijim nga jo qka përbër norma, të qonë në pre-implantation genetic screening, do të thotë testim genetik të embryonit, sepse shumisa embryonëve që kryohen të këtë qift i bjetë jetë e normal. Dhe ose nuk arrinë shtë atë zanin, ose përfundojnë atë që në i quajnë mistë abort. Pra ndër prerjet është atë zanis në tre mujorin e parë. Që është edhe më... Që është akoma dhe më më rëndë dhe vështirë. Për pjesën psikologike. Por, rëndësishme është ajo që tha doktor Marseli, që duhet të ti nënshtrojnë edhe procedurave të tjera, si që është edhe kontroli i kavitetit të mitrës nga brënda, ajo që ne quajmë histeroskopi diagnostike, ta shmo është pranuar botërish që ka rolin dhe vlerën e saj, në si tush rritjen e përqindjeve të suksesit, mund të zbuloj diçka që ne nuk ka rritë të shikojmë në përmjetë e kografis, pra ka benefitet e saj. Dhe janë dhe një sërë të esesht të tjera, kur po flasim të dhe kur nuk ka rritë shtatë zanje me disa in vitro, dhe kur kemi disa shtatë zanje të arritura vetë për të humbura, pra mistë të themi me gjuhën e thjesht prirje e shtuar për mpikësje të gjaku. Janë disa faktorë, jo të gjithë nga ato, po disa që janë më të rëndësishmit, i cili i pastaj na detyronë ne, që në qovë se është vëtëm kjo shkaku, dhe s'ka shkaj që të tira, të vendosim gruan për tërë shtazanin në antikoagulant. Për të mbajtur shtazanin. Të themi në një regjim të caktuar. Ka që e kuptojnë dhe. Për fatë, oke, shumbje të përsëritur atë shtazanistë, pasë janë dhe rastet më të vështira. Por ju, unë i kujtoj të gjithë, pse jo përkojnë që nga kam betur, mund të përfitojnë nga të dy mjekët për të pyetur ditë shka. Jo vetëm se janë tema që akoma është vështirë të flitet, por edhe sepse pëse jo të japim disa këshila, ne nuk vëmë diagnoza këtu, por ne japim këshila. Ndjekim pak mesajët. Pasa ko është duhet ripërvuar për fekondim artificial, mjeku na ka thënë pas 2-3 ciklesh me menstruale, nga njërë, na duhet pak, na duket pak shpet interesohen për mongë të rëntime. Normalisht pas 3 ciklesh menstruale, ne rekomandojmë rifillimin e një cikli tjetër të fertilizimit. 3 ciklesh menstruale, gati 3 muaj. Gati 3 muaj, po. Të themi, me kura jo të themi, 3 cikle nuk që nga shpet thonë edhe mjekët, Kemi dhe një mesajën, dajmë bashkë? E ndjekim dhe mesajën tjetër? A, okej. 26 vjeqë, kam përvuar të mbeden 7 zanë nga një vite gjysëm, kemi bërë gjitha kontrolet bure grua dhe gjithë dojgjë në regu, kam dhe që regullime menstruale 2.3 erë në muaj, nuk e kuptova, qëpar duhet të bëjë, nga info që kemi. Ka menstruacione 2.3 erë në muaj, duket si një sindrom e vezores mikropolikistiken. Nuk më të them në është ta sindrom, sepse duhet testuar për ta thënë fjallin sindrom, por model vezorial polikistik, që ka cikle të që regulta, dhe ka munges të ovulacionit ose ovulacion të që regult. Pra një problem mund të identifikojmë që të mesajji, por zakonisht në herë këtë probleme, ka dhe faktor mashku dhe bëhen pak nga probleme dhe anomalite e spermogramës, dhe pak nga ovulacioni dhe 
Këto mund profitoj në qofë se sperma është mesatare, ta quem këshu, edhe nga inseminimi intrauterin. Pra vendosja e spermës për mes një kateteri në mitër. Mos shkojmë direkt e fertilizimi in vitro. Që është edhe më e thjesht? Më e thjesht dhe gjithmonë duke nënkuptuar që kemi tubat hapur dhe e kemi provuar më për para që janë të hapur. Qëfar mund të sugjeroj? Mund të sugjeroj që të bëj një ekografi dhe disa analiza hormonale, të cilat du të bëj nga dite a dytë dhe në ditën e gjasht të menstruacioneve, të ciklit pra, dhe zotria do bëj një spermogram. Pas taj varsisht spermogramës të zotris, do të rekomandojmë testet të tjera apo jo. Të detajuar. Gjithashtu të dohet të shtoja që vetëm në një mesaj me tre reshta, ju e kuptojnë që kjo është hapi parë që në thonë shumica dhe në këta asin në shumën në shumicën e pacientet gjithdo gjithë në regull. Ndërkohë me një mesaj në kapën një problem, e rëndësishme është mjë kohen të specialist i infertiliteti, është shumë e rëndësishme kjo, sepse humë basin kohë qiftet mua e vite dhe ndërkohë që kam nevoj për shumë pak gjë për të humë një kohë. Po, perim nga cisti në vezorin e djanth, po më thonë që për të ngellë shtatzan është 5 jetë me 5 jetë arë, nëse kemi një... Nuk e di se për qarë loj kisti mund tjetë operuar, në njëherë i referohen fjales kam ciste edhe modelit vezores mikropolikistike. Kam ciste edhe kur i shikojmë ne, kos ka nas një cist. Cist tjetër mund tjetë cisti qokolat ose endrometriozik që i quajmë ne, që edhe kjo ka rolin e vetë në pjesën e infertilitetit. Sa i përket kësa i 50 me 50 thuhet që mas një viti tentativ, të djetë për qitë në qifteve duhet të arri një shtatë zani në qofë se s'kanë probleme. Nuk e di kujti është që ka dashur kërë si ta ma me 50. Operacionit të vezores. S'kendo një statistik për të. Nuk është vetën vezoria që luan rol në arritin një shtatë zani. Që ta pëj 50 me 50. Mirë, dhe një konsult tjetër të detajuar. Kalojmë të ekslajdet, kishim dhe një slajt të fundit që do doja të andanim... Në fakt, kur është kryer të themi treqereku i punës, kur e kemi arritu është atë zanina, po ju e quani të mbaruar aty. Aty të ishtë atë zanit me probleme. Ajo do kaloj të gjitha hapat e një shtë atë zanit e të arritur spontanisht. Thjesht që sigurisht që gruaja dhe qifti është më në alert, për shkak të vështirësis, financiare, emocionale, se si e ka arritur shtë atë zanin, por procedurat dhe ndjeket brënda spitalit tonë janë të gjitha të mbuluara dhe sa i përket mjekësis fetale, për anomalit e bejbave dhe të gjitha problemet e tjera janë të mbuluara dhe në ndjekin dhe lindjen e shtatë zanit. Ndjekin pak edhe ke faqja Facebookut edhe paketën e hygeas ndërka. Ja dhe bebi aty shumë i bukur dhe paketa e... Shumë e nëndësishme sepse kur vjen qifti për të natakuar, nuk nga vjen për të ardhur për gelu shtatë zanë, për ka ardhur për të pasur një fëmin shpi. Ndo në thëmë, është e nëndësishme jo vetëm arritje e shtatë zanisë, për është dhe quar ja dherin fundë. Dherin fundë dhe sajtë. Se të ushtë doktorisho Tilja me edhe me rastet të cilat kam pasur vite e vite dhe ndjek shtatë zanit të tila dhe kemi kënajsin si të ushtë të ndjekim qifte që në fillim kur kanë ato emocionet dhe angtin edhe frikën a do kënë shtatë zanit. Apo jo, dherin fund kur kam fëmi ndorë. Dhe për ne si të ushtë është një kënajsin. Supporti medikamentos për shumë, i tre mujorit par, ka një skem të caktuar në shtatë zanit e arritur me fertilizim in vitro. I ofrojt shumë të e për mështetje hormonale dhe të semi, se sa një shtatë zanit që është arritur në mënyrë spontane dhe ndjekja du t'jetë shumë e afërt, si të thuash, në këtë pjesë. Si që ka qënë të themi dhe kriimi, e duhet pasur më shumë... Të gjitha janë plotësisht realizushme në spitalin i geja, këshu që kemi lindur plotë shtë të zanin vitro. Të kalon pak të këtë mesajët, pëse jo të përfitojmë, kemi dhe pak kohë. Kemi umbër fëmijë në muajnë e 4, dhe një jam, gjithë gjithë të në regullë, kur pa prita së morën vesh lajmin që bebit nuk i rezejmë, Po e të fjalë me të shohë për një shtadzani naturale, dhe në muajnë e katërt. Doktor Isha, si... Unë do thosha që në këtë rast, sepse kur dëgjoj muajnë e katërt, ne obstetit jeri mi të priru të mendojmë për qafën e mitrës. Në këtë rast, pra, ato që ne quajmë qaf mitre që nuk ka arritur të mbaj shtadzani, le ta themi me fjalë të thjeshta. Kjo lidhe të zakonisht me humbje dhe shtadzanis në tre mujorin e dytë të sajnë. Mirë po zonja nuk thot këtë, thot që i ka ndaluar zemra. Pra më bënd të mendoj për ata dy faktor që unë dhe doktor Marseli për mëndëm, embryona normal, genetikisht, ose trombofilia, probleme me panelin e trombofilis, koagullim, prirje për koagullim të shtuar të gjakut. Pra zonja nuk du të bëj një shtatë zani tjetër, pa ju në shtuar disa testeve. Examinimeve, ndoshta procedurave si që shisteroskopia, ajo tha kam bërë, gjithë analizat, po duhet vërësuar nga një specialist. 
Qëfar konkretisht ka bërë dhe qëfar ka ngellur pa bërë për para se të tentoj për një shtatë zani tjetër? Tjetër, jam paciente falpunës, kam një vajzë, a, jam e një bebe tjetër, a? Mi më përqenë që marim dhe këshu mesajër zakonisht ne përpichemi të ndimojmë, po pëse jo? Kjo është në shësia më 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 Kemi umbrur një fmi në muajnë e katërt, pas i kishte probleme koke, hidro, sefalus. Pas jash muajnëve pa ta një mist, pas në muajnëve për sëri një fmi. Një shka zani të ndërprera dhe një mist. Nuk e kuptoj abort dhe mist, nuk e të njëjt a gjë? Abort ka disa loje, dhe më thënë është rasti kur përshka këtë emoragjit shtazania del nga kaviteti uterin, mund dali pjesërish dhe quet abort inkomplet, mund dali plosish dhe quet abort i plot, mist do thot se shtazania është akoma në mitër, por nuk evidentojmë rafjet e zemër svetale. Pra ne quet mist, e kemi humbur kur është nërprer, nuk e dim kur është nërprer, gruja vjen shpesh për kontrol rutin, ose i fillojnë disa pika kafe, shqetsohet dhe ne shojmë që embrioni ka stopuar. Kjo në 90% të rastet lidet me anomalit e mbrionit dhe rasti zonjës, mendoj që është rasti që duhet të thellohemi në analizat genetike. Një thellim pra në ato analizat që përmëndi dhe doktor Marseli. Mirë, jemi po thuaj se në fund të emisionit, në fakt doja dhe këtë kemi mesajet të tjera? Përshëndetje... Oke, mirë, për ta më pjutu nga një mesaj për të gjithë qiftet që hezitojnë. Mendoj që mesajin më të bukur edha doktor Cirigotis, mos i umë një asë një herë shpresat. There is always hope, si që thadhe doktori, ka gjithmonë shpres, ka gjithmonë dritë në të njëmë. Do i bashkoj shatë njëri mesaj, do në thënë, pavarësirës gjithë vështirësive, si emocionale, ekonomike, të cilat ne i dim, nuk do të humur asë një shpres. Edhe pa tjetër që besimit e kë mjekët me të themi me laboratorin, me individualizimin e trajtimit, me ardhje në kohë, sepse doktor e shaj përmëndi, pa tjetër që rrisin për qindjet e suksesit. Më bëjt që e fishum që ishim sot me informacion dhe me detaje, në fakti kemi thëmë për erë të parë. Do falim dhe erë. Ishte kënaqësi dhe për ne. Irë di fundi, për këtë javë, shimit të shtumën e ardhshme me një tjetër temër i trasmetimi, sot ora 24, ditën e djelë ora 14.